Did you feel like the Clippers wanted you? Um, I mean, that, that goes, uh, that goes without saying, brother. Um, you know, uh, uh, apparently not if I'm, you know, on the other side. So, review that wanted to re sign there. Um, I mean, honestly, I feel that, you know, if you spend your career in any place long enough, you're going to want to continue to still keep playing there and keep, uh, you know, growing there. So, you know, of course, I still have um, great respect for those guys and uh, for the organization. Um, but like I said, as far as, you know, if they wanted me back, you know, obviously uh, it just doesn't seem that way, does it? So sinabi nga rin ni Montrez Harrell na pumunta daw siya at pinili niya yung team na gusto talaga siyang kunin. Ibig sabihin mas gusto daw ng Lakers na kunin siya kaysa sa Clippers. At uh, sa interview rin na ito, parang sinabi niya na ayaw na ng Clippers sa kanya. Ayaw na siyang i-resign kaya nga nagpunta siya dito sa Los Angeles Lakers dahil nga nire-recruit din yan si Montrez Harrell ng Lakers. So marami nang nagkakala na Si Montrez Harrell ay hindi aalis ng Los Angeles Clippers. Akala nga ng iba at akala ko rin na magsasign siya ng 4-year contract dito sa Los Angeles Clippers, yung max contract. Dahil eligible nga siya sa ganyang kontrata. So ayun ang inexpect ko na gagawin ng Clippers. Kaso nga, maling mali dahil parang hinayaan na lang nila si Montrez Harrell na magsign sa ibang team. Gusto rin nilang i-resign kaso mas gusto daw siya ng Lakers at, at doon daw ang pinuntahan niya sabi ni Montrez Harrell. Kung saan yung gusto talaga siyang kunin ng isang team at Los Angeles Lakers ngayon. So ano bang pwedeng dahilan ng Los Angeles Clippers bakit ayaw na nilang i-resign o parang hindi nila masyadong pinarsu itong si Montrez Harrell? Isang pwedeng dahilan dyan ay yung performance niya ng playoffs. Para bang na-expose siya na hindi siya ganun kagaling pagdating sa depensa. Alam naman natin na itong si Montrez Harrell ay offensive player, scorer kaya nga nanalo siya ng 6 man of the year ba? Diba? So kung natatandaan nyo yung series nila ng Nuggets yung natalo sila, nahirapan nga ng todo itong si Montrez Harrell na bantayan si Jokic para bang ginagawa ni Jokic yung anong gusto niya at parang hindi siya naapektuhan neto ng depensa ni Montrez Harrell. So kaya nga siguro hindi na kinuha ng Los Angeles Clippers o niresign itong si Montrez Harrell dahil sa liability siya sa depensa. Tapos nakita naman natin kung sino yung pinalit sa kanya, isang defender ba diba? si Serge Ibaka. So it makes sense kung bakit iniwan na nila si Montrez Harrell dahil siguro na gusto nila mag-improve pagdating sa pagdidepensa sa mga big men. Nagaya nila Jokic kasi baka magtapat na naman sila sa playoffs at gano'n na naman ang mangyayari. Mahihirapan na naman silang bantayan si Jokic. Kaya nga ngayon, eto si Serge Ibaka ay magandang addition para sa Clippers para punan yung ganong pagkukulang nila. Pero siguradong malaking kakulangan din sa Clippers na nawala na si Montrez Harrell dahil isa to sa mga top scorer ng Los Angeles Clippers. Minsan nga ay kapag wala sa laro si Kawhi Leonard at si Paul George, eto si Montrez Harrell ang sumasalo pagdating sa scoring. Kaya nga na awarden siya ng 6 man of the year. So paninguradong itong Clippers bench ay nag-downgrade dahil isa to si Montrez Harrell sa malalaking pieces ng Clippers bench. So yun lamang para sa video natin ngayong araw. So sa tingin nyo ba tama ang naging desisyon ni Montrez Harrell na lumipat sa Lakers at ah, hindi na mag-resign sa Los Angeles Clippers? Comment down below your opinion. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre may subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA update kagaya nito. So yun lamang, see you guys next video. Bye!